picturesque Kulu Manali Valley of Himachal Pradesh, Yogi Thakur, a local apple farmer and mountaineer, is loading his produce on a trolley to sell in the nearby market. The Iron Bridge, the only connection between his village Solang and the valley, has been washed away by recent floods and landslides. Yogi and other apple farmers now have to use cable trolleys and temporary wooden bridges to transport their produce. The river flow was so much in the river that the river was so much in the river that it was so much in the river. It was a temporary bridge that we had to use for emergency. If there was a disease, we had no other chance to get it. We had to get it injured or get it. एमरजेंसी में कोई बीमार हो बड़े बच्चे बुजुर्ग उनको लाने के लिए सिर्फ एक ही जगह जगह पे ब्रिज बनाना पड़ता है। Yogi has spent all his life in Manali. Once a sleepy town, today a hugely popular tourist destination, perched at more than 6,000 feet in the Himalayan glacier region. जब भी मैं माउंटेन पे जाता हूँ तो मेरा यही रहता है कि मैं एनवायरनमेंट को लेके मतलब काफी क्यूरिस रहता हूँ पर्सनली अगर मैं देखूँ खुद को तो जो वहाँ का स्नो कंडीशन आइस कंडीशन में हर साल कुछ न कुछ बदलाव देखता हूँ हम लोग विंटर ट्रैक के लिए गए थे फ्रेंडशिप पीक के लिए तो उसमें जो हमें टेम्परेचर मिला वो अनएक्सपेक्टेड था दो तीनों दिनों के गैप में ही जैसे कि हम लोग माउंटेन पे थे और जैसे हम लोग वापिस आए तो जो स्नो था रास्ते में तो काफी ज़्यादा मेल्ट था तो मेल्टिंग देख के मैं थोड़ा सा हैरान था जो जो बैलेंस था बैलेंस काफी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है In the month of July 2022 alone more than 30 flash flood incidents and seven cloud bursts battered life and property in the state, resulting in close to 140 deaths. Himachal Pradesh has five important perennial rivers fed particularly by glaciers. In the past few years, a decline in snowfall and a warming climate have led to their melting. So why are glaciers melting in Himachal's Kullu Manali region? Part of the answer lies in a small aerosol particle called black carbon, released when there's incomplete combustion of fuel gas, diesel engines and coal power plants. A highly tourist places like Kulu and Manali uh, can be affected because of the excessive tourist vehicles, because uh, what it means is um, it can really emit a lot of black carbon into the atmosphere. Uh, one problem is that itself is emitting black carbon and that black carbon gets deposited on the seasonal snow and that is particularly during winter time. Whenever they are suspended into the atmosphere, uh, they absorb the solar radiation because it is uh, black in color, they have perfect absorption properties and they absorb the solar radiation and in the process, they hit the atmosphere. Uh, in addition to that, there is also secondary effect of black carbon. Snow has a very high albedo that significantly reduces albedo because of presence of black carbon. Albedo is the amount of light that snow reflects back into the atmosphere. The presence of black carbon significantly reduces this capacity, causing temperatures to rise and the further melting of snow. Studies have suggested that after carbon dioxide, black carbon is the biggest contributor to global warming. A research report by the World Bank on Glaciers of the Himalayas shows how 40% of glacial retreat here could be attributed to rising black carbon and its impact. Hansraj has been a bus conductor in Manali for 12 years. Till recently, his job was to ferry tourists on diesel buses. Today, he rides on an electric bus, part of a fleet introduced by the state of Himachal Pradesh into its public transport system in 2021, in a bid to arrest the problem of black carbon. 
पोल्यूशन हो रहा ना टूरिस्ट भी आ रहा है ऊपर से फिर गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही है एक आदमी के पास बीस बीस गाड़ियाँ हैं जो हमारे यहाँ बादल फटते थे ना पहले वो बादल फटते थे पहले हमारे जो टॉप एरिए हैं जैसे हम टापाजे हनुमान टिब्बा बिजली महादेव हाई टाइट जगह में पहले बादल पीछे फटते थे अब लगे गांव में फटने मंडी में जाके फट रहे बहुत चेंज हो गया नहीं तो मनाली में पंद्रह साल पहले आते आपको मनाली से नीचे मार्च के जन दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च तक जो है आपको बर्फ भी बर्फ मिलनी है आपको तो हमें मतलब कि मिट्टी का टुकड़ा देखने को नहीं मिलता था अब आज की डेट में बर्फ गिरती है थोड़ी थोड़ी हमारे को तो ऐसा लग रहा है थोड़े दिन के बाद अपने बच्चे जो है रोहतांग ही ले जाने पड़ने बर्फ दिखाने के लिए क्योंकि बर्फ इसको बदलते बेटा In 2014, the National Green Tribunal directed the state to take sweeping measures to control rising levels of black carbon in the valley. As part of a concerted effort, the Himachal Pradesh Local Transport Corporation has been planning to replace diesel buses with e-buses on some of the most challenging routes in India, including Manali Manikaran, Solang, Nagar, and Kullu. एच आर टी सी ने ट्वेंटी फाइव बसेज खरीदी थी और हम लोगों ने दो हज़ार अठारह में लोग सोलह बसेज इसके लिए यूज़ की थी रोहतांग के लिए कुछ एक बसेज फिर हम लोकल रूट्स में भी यूज़ कर रहे हैं बिटवीन कुल्लू मनाली और बिटवीन कुल्लू मनीकरण एंड सो ऑन तो पर्यावरण में तो निश्चित तौर पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा है to promote a sustainable transport system under its new electric vehicle policy the himachal pradesh government plans to convert 15% of transport to electric vehicles by 2025 but it's not going to be easy hrtc ne bs abhi pradushan ko kam karne ke liye jo hamare bharat stage 6 norm ki gaadiyan hain abhi around 300 हंड्रेड गाड़ियाँ हमने वो इंट्रोड्यूस की इन फ्यूचर भी अराउंड 300 हंड्रेड बसेज हम इसी साल हम और लेने वाले हैं अभी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इलेक्ट्रिकल बसेज हैं और इनका जो बैक एंड में इंफ्रा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तो सेम नहीं है वो व्हीकल स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक है तो जैसी गाड़ियाँ शिमला में हैं वैसी कुल्लू में नहीं है जैसे धर्मशाला में है वैसे शिमला में नहीं है जब तक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनके चार्जिंग स्टेशंस, इनके जो चार्जर्स हैं या इनके जो चार्जिंग गन्स हैं जब तक इनकी स्टैंडर्डाइजेशन गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होती है ये दिक्कत रहेगी पोल्यूशन ज़्यादा है ना डीजल वाली गाड़ी में तो सवारियाँ भी ज़्यादातर इसमें जब भी आते तो भरी जाती है गाड़ियों क्योंकि लोग बैट करके जाना पसंद करते हैं द आइडिया ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल इट सेल्फ इज अ वेरी यूजफुल thing if we can do it and uh, significantly it can affect the black carbon emission into this region and up to extent it can control or it can enhance the livelihood or uh, enhance the um, the durability of snow cover the 2021 world bank report on glaciers of himalayas estimates that a full implementation of current emissions policies in south asia could reduce black carbon deposition by 23%. While this remains solely dependent on swift and efficient implementation, locals like Yogi are beginning to see a glimmer of hope for their beloved homeland. जो बाहर से गाड़ियां गिराती है तो उनका पोल्यूशन चेक नहीं हुआ होता। बहुत सारी गाड़ी बहुत ज्यादा धुआं छोड़ती है। जो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक बसेस स्टार्ट की है बहुत ही अच्छी पहल है अपना हिमाचल के लिए पूरा देश के लिए बहुत ही अच्छी पहल है वो